Hi everyone! So today I have an ab workout for you. It's been such a long time since I've done an ab workout and I thought it was time for me to do one. So there's going to be 10 exercises total. The full breakdown is going to be on my blog, lovingfit.com. And let's begin. I'm going to start my first exercise, which is going to be actually on the floor. So I'm going to, all I'm thinking, the only thing I'm going to use in this workout is a medicine ball, which is 12 pounds. You don't have to use one if you don't have one, or you can use a lighter one, or you can use a dumbbell. Um, so let's do it. I'm going to stop my watch as a stopwatch. Second exercise. It's going to be a reptile. Back is straight, abs are tight, pulled in. And of course, your leg is not dangling. Since all the exercises are on abs, we can take a little bit of a, you know, tiny little break at the end of each so we have time to recover and then move on to the next move without having to stop throughout the exercise. Oblique knee tuck. bicycle you're going to be using a momentum
pulses and the balance ball. In the beginning, I forgot to mention, we're also going to be using a balance ball. If you don't have a balance ball, you could do pulses off the ground, but balance ball will give you a little bit more of a gathering of all your muscles because you have this extension. stuff And the last exercise in the sequence is my nemesis and I know this is your nemesis as well because it's very tough to do in the proper form it's even hard for me and this is why I saved it for the last exercise and it's oblique climb and jump Doo -doo 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 -doo. ready I'm gonna get you a little jump I'm gonna get you a little oblique climber take my timer off because it was bothering me in one of the exercises and was clicking off this was kind of a long ab workout you could say that you know it's obviously you have to follow your own fitness level if you're a beginner you're gonna have to reduce the reps and I'm quickly gonna go over every single exercise that I just did show you some variations for beginners full explanation is where is it that's right lovefit.com and uh, just stay tuned for the explanations. Um, guys, I'm quickly gonna go over every single exercise that I just did in this routine. Variations for beginners. There's 10 exercises total. All I was using was uh, my, I'm forgetting my English. I was using my medicine ball and I was using my balance ball. The medicine ball is 12 pounds. Um, you definitely have to pick something of your own level. You can use a dumbbell if you don't have a medicine ball. Um, so guys, let's just do it. The first exercise, what do we have there? Slide and touch. So, this is regular uh, exercise. I'm going to show you the beginner's variation. This is the how this exercise is going to You're going to place the ball over your head. So, your feet are, you're going to try to keep them off the floor. If you can't keep them off the floor, you can put them down but try to keep them off the floor as much as you can. From here, you're gonna simultaneously bring your feet up 
and you're gonna bring the ball up you're almost gonna lift your butt just a teeny bit that will work it doesn't work your lower abs and then you're gonna touch it extend and then you're gonna touch it and your butt will come off the floor just a little bit if you are a beginner you can do this with only one leg you can do this with a much lighter weight or you can just even do this until you work out the strength to be able to do the full exercise in the advanced version. The next exercise in here is reptile. Reptile, again, as I always tell you guys, your leg is not dangling. Your abs are completely tight for the full amount of reps. So you're gonna get into a push-up position. Your back is straight, you're not gonna have a hump. Your back is straight, try to keep your best, to keep your form. And from here, you're gonna pull one leg it to the side and you're gonna keep it tight and you're gonna use your obliques here to keep that leg tight then you're gonna switch I look to the side because it's kind of a little bit more I don't know easier I guess or it's kind of like a habit that I have but you can also do it straight if you look straight you can do the same so you can do that as well and if you're a beginner you're gonna do that off your knees pull your leg, it's not dangling around, so you're not doing this stuff like that, you know? This is not um, chilling exercise. This is gonna be tough, and you have to pull through it. Pull your leg down, pull your leg, and you're gonna be using your obliques. The next exercise is a side plank windmill. You're gonna get into a side plank position, like this. Stretch out your arm. From here, this exercise is very, very tough. From here, you're gonna go into the, almost like a push-up position. We've already done this exercise before in one of the previous workouts. You're gonna go stand on your toes and reach. Go back. Stand on your toes and reach and go back. Now, if you are a beginner, you are going to do, let's see. You're gonna do the same thing, but you're going to stand on your knee in a side plank. So you're gonna do this, you're gonna go like this, then you're gonna turn around and then try to reach the same way. And then you're gonna go back and try to reach the same way. And if you can't, we can go on both knees and try to reach. And I think this is even a better variation. From here, you're gonna get on both knees and try to reach. This is gonna be better for beginners. Now, the next is a side-to-side -side ball drop. It sounds so funny when I say that. Side to side, pull drop. Okay, so you're gonna do, your key is to keep your, oh God, I got hair all over me, to keep your feet off the ground. If you can straighten them, go for it. If you can't, keep them like this, but keep them off the ground. Sometimes you're gonna have a tendency to almost drop them, keep them off the ground. Keep your stomach tight and pulled in. You're gonna pick up the ball and drop it. When you're dropping the ball all the way down, this is like a reset, so it's harder than just doing this, you know? So you're gonna drop it, pick it up. Drop it, pick it up, drop it. If you're a beginner, you're going to do this. You're not gonna use any weight. You're gonna keep your feet down like this, and you're gonna do this. Until your abs, until your core gets strong enough. Also, next exercise is oblique knee tuck. You're gonna get into a push-up position and beginners are gonna do exactly the same thing and you guys are gonna do your best and reduce your reps if you have to. Okay, so your back is straight and humpless. You're gonna get into this position. You're going to pull your knee, so it's not gonna be like a, almost touching your hand, but it's going to be to the side, like this. and you're gonna pull your abs in. Every single time your leg goes to the side, your oblique gets pulled in. Um, also, if you're a beginner, you could try to do this exercise like this off your knee, knees, but I think it's still better if you just keep trying to do it like this and maybe even pull your leg like this just a little bit, like that. Now, let's see what we got. Sitting bicycle. This exercise is a nemesis of mine too. So you're gonna sit down, your hands are gonna be behind 
your self and uh, from here you're gonna also tighten your abs this is a momentum we're doing a slow sitting bicycle so it's not like you're not running through the bicycle you're just kind of slowly riding it so you're gonna go like this your abs are completely engaged you're gonna go into this momentum two flex your feet three four five if you're a beginner what you're gonna do is you're gonna do a regular bicycle off the ground one two three and so on and so forth now the next exercise pulse-ups on the balance ball um, I was using my balance ball because like I like I've already told you guys this is gives you like a little bit more range of motion because you have you have the opportunity to extend yourself a little further down and stretch your abs out so from here I just keep my hands up I stretched just a little bit but I did a little pulses like this so like little reaches every single time you come up your abs are getting completely squeezed and pulled in so you're not just bouncing on the ball but you're actually using your abs to come up the only thing that's working in this exercise is your abs and not your balancing and bouncing abilities just your abs if you don't have a balance ball or if you're a beginner, you can just do this off the ground and do something like this. Just little pulse-ups. Again, only your abs are engaged. Just a little pulse-ups like that. Now, the next exercise is slow leg raises and a butt lift. Um, if you're gonna do this exercise regularly, I just keep my hands by my side, you can keep them right here. Um, you can, or it's up to you if you want to keep your feet off the floor. As I got tired through all the reps, I kept my feet down, but in the beginning I kept them off the floor. So what you're going to do is you're going to slowly raise your legs with your uh, feet semi-pointed I and mean semi-flexed. You're going to slowly raise them up. Here you're going to do a butt lift. And when you're doing a butt lift, your lower abs gets engaged. So you're almost right here, you're pushing yourself up with your hands to get that engagement of your lower abs. So push yourself right here with your hands up. Then you're gonna go down, then you're gonna go up, butt lift. Again, if you are a beginner, a very easy variation of the section is if you place your hands right behind underneath your lower back. This is how I usually do it. If you could zoom in here, right here. Put it right here. This is gonna really help you lift your legs, for, especially if you're a beginner. You're gonna go lift, do a butt lift the same way down lift a butt lift and down make sure your abs are staying engaged the whole time and you're not just dangling legs up and down this is how you're going to get results now uh the next exercise is a slow straight leg switch and here your goal is to keep your hair uh, your feet sorry not your hands your feet off the floor you're going to lift one leg up flexed and then you're going to do a tempo one, two, one, two, one, two. Your, your leg never touches the floor. Your abs are engaged all the time. And if you are a beginner, again, you can touch the leg to the floor. You're going to switch, but you still have to keep using your abs. So this is not just a leg switch. Remember, every exercise, your abs stay tight and engaged. So this is for beginners, touching your uh, foot to the floor and advance to keep their foot off the floor now the last exercise and that's the nemesis oblique climber jump I've already you know we've already done this exercise a few times guys um, very important in this exercise is to as you're jumping to keep your uh, almost um, let me show you so you're gonna get into the oblique climber jump position your back stays straight you're gonna use your abs to pull your body up and switch the legs, and then you're gonna feel the tension on your shoulders. So you're gonna switch this, you're gonna do it like this. So it's almost like a little momentum. Try to keep your back as straight as you can. And if you are a beginner, you are just going to switch legs. So you're gonna get into the same position, and you're just gonna switch legs. Remember guys, it's very important not to run through the exercise and do every, every single rep um, in awareness. 
You have to create awareness while you're exercising. This is why I'm a big believer in not listening to music while you're exercising. Because when you exercise and you're listening to music in your ears, you're not really putting enough awareness into your body because your brain is on the music. So you can't just run through the exercise thinking you're going to get these fast results. You have to be aware of your body, aware of how your muscles work, aware of every single movement that you're doing, and actually picture yourself, picture your body taking the shape that you want it to take. Because without your mind, your body is never going to follow. You can do all the exercises in the world and all the diets in the world, but if your mind is not with you on your workout and on your uh, motivation and on your nutrition approach, it's never going to work. So make sure you have it here, and then everything else will come together. So this was the workout, my ab workout for today. Now you have another ab workout. I'm finally adding it. And um, you know where to post this course. And see you guys in a couple of days, and have a wonderful, wonderful day. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у меня еще одна тренировка на пресс. Я стала постепенно, буду теперь добавлять разные тренировки, чтобы у вас был большой выбор этих тренировок. Вот. В сегодняшней тренировке 10 упражнений. И каждое упражнение я выполняла по 30 раз. Сейчас я вам быстренько объясню, как я делала все эти упражнения. Конечно же, правильную форму каждых упражнений. Что я хотела вам сказать? По поводу пресса. Некоторые из вас хотят пресс, некоторые из вас не хотят пресс. Да? А, то есть, как вы видите, по моим результатам у меня пресс только от того, что, конечно же, я прикладываю свои знания. И как вы можете заметить, в тот же самый момент у меня очень тонкая талия, всего лишь 23 инча, не знаю, как это по-русски перевести в сантиметрах. То есть, занимавшись по моим тренировкам, у вас будет и тонкая талия, и у вас будет пресс. Но если вы не хотите пресс, то вам всего лишь нужно изменить ваше питание и не делать планки. Тогда у вас не будет пресса. Если вы просто хотите ровный живот, то это тоже может быть. Я просто делаю очень много упражнений, подтягивания, вернее, ног на турнике из-за этого, потому что я хочу иметь именно пресс и тонкую талию, как у меня и есть. Вот. Что еще хотела добавить? Все, теперь я вам быстренько покажу упражнения. Если у вас какие-то есть вопросы обязательные, вы мне напишите, и я вам отвечу на все вопросы. Так, теперь начнем. В этой тренировке я использовала вот такой вот бол. Он весит 6 килограмм, 12 паундов, это по английским меркам. Вы можете его не использовать. Значит, если вы хотите немножечко даже усложнить эту тренировку, сделайте 2-3 планки по одной минуте каждой. Но, как я вам говорю, если вы не хотите, чтобы у вас был пресс, то... А, можете планки даже не делать. Что я еще хотела сказать? По поводу боковых планок я вам тоже объясню. Если вы не хотите, чтобы у вас расширялась талия, то не делайте никакие боковые такие вот упражнения всякие. Все такое. Но я вам сейчас в общем, покажу все упражнения, которые делала я в этой тренировке. Начинаем. А, первое упражнение. Здесь вы будете держать ваши ноги. Если вы начинающие, вы можете их держать на полу. Если вы не начинающий, то вы просто их отрываете от пола. Каждое упражнение будет 30 раз. Здесь вы будете делать такой вот слайд. Приподнимать вашу попу немножечко здесь вперед. И пока, вернее, наверх. Когда вы ее приподнимаете, вы будете зажимать нижний пресс также. То есть здесь будет делать вот такой вот тач. Это такой слайд и тач. Вот. Если, вы не, если у вас нет такого бола, то вы можете делать то же самое упражнение без него. Раз. Два. И всегда в каждом упражнении зажимайте ваш пресс, используйте его. Не просто делайте упражнение, а используйте его. Если вы очень начинающий, совсем начинающий, то вы можете просто делать вот так. По одной ноге. Так. Следующее, что у нас тут есть, это упражнение. В общем, я не знаю, как они все эти упражнения называются на русском, но я попытаюсь объяснить, как я их делала. Значит, это упражнение очень-очень полезное для, ваших, для вашего всего кора, внутреннего кора, также для ваших мышц облик, которые здесь находятся на стороне. Это упражнение вам поможет подтянуть кор изнутри, а также а, выразить ваши мышцы покрасивее, чтобы они были красивыми, не просто накачанными, а красивыми. Вот, здесь вы будете вставать в, пози в позицию отжимания, спина всегда прямая, не закругляется. 
Будьте, а, то есть одна нога подходит в сторону, вы напрягаете пресс, напрягаете сторону пресса, опускаете ногу. Она никогда не болтается. Вторая нога. Опускайте. И опять. То есть нога самое важное, чтобы не болталась, и живот всегда был затянут изнутри и снаружи. Если вы начинающий, то вы можете делать то же самое упражнение с колен. И так далее. Следующее упражнение это... А, с, то есть это как сторонняя планка, только но в основном это мы будем делать здесь тоже на сторону вот здесь вот, вот этих мышц. То есть мы будем ставить вот такую вот планку. Здесь мы будем такой делать переворот, как мельница. Я называю это упражнение как мельница. Здесь вы будете переворачивать вот так вот руку, становиться на носочки и тянуться вперед. Раз, два, три. И это упражнение будет выполняться только 15 раз на каждую сторону. Если вы начинающий, то вы можете делать это упражнение вот так вот с колен. Вы можете становиться вот так и делать это упражнение то же самое, только становиться на колени. И все напряжение у вас будет идти на ваш пресс и на сторону вот здесь вот. Следующее упражнение это... А, в общем, не знаю имена. Буду просто показывать. Здесь а, в этом упражнении будете держать ноги вот так, то есть не касаясь пола. Здесь вы будете, если у вас нет мячика или нету гантельки, вам не обязательно его использовать. Здесь вы можете делать просто вот так, со стороны в сторону, используя ваш пресс каждый раз, когда вы поворачиваетесь. Если у вас есть мячик, то вы можете использовать его и дотрагиваться этим мячиком до пола каждый раз, и чтобы ноги у вас никогда не касались пола. Если вы начинающий, то вы можете опустить ноги вниз и делать то же самое со стороны в сторону, тоже 30 раз. Следующее упражнение это а, тоже еще такое же для хора, очень полезное упражнение. Очень важно делать не просто упражнение на пресс, а упражнение для хора. И я знаю, что очень много тренеров показывают неправильные тренировки, они показывают только упражнение на пресс. А кор, про хора никто почему-то не, особо не думает. А это очень важно, потому что если мы не подтягиваем мышцы изнутри, а только работаем над мышцами снаружи, то у вас не будет никогда результатов таких, которых вы мечтаете. Значит, вот это упражнение очень замечательно для кора и также для сторонних мышц. Становитесь в позицию отжиманий. Здесь вы будете приносить колено в, в, по диагонали и будете делать вот такое вот упражнение. Приносить колено по диагонали, и оно как бы проходит а, чер, воз, через, через руку, вот здесь у меня, возле руки. Каждый раз, когда колено приходит в эту сторону, вы должны зажимать ваш пресс. И вы будете чувствовать, что он работает изнутри. Ваш кор. Так, потом. Если вы начинающий, то вы можете не держать эту ногу в воздухе, а просто ставить ее вот так вот на пол. Так. Следующее упражнение – это велосипед, сидячий велосипед. И также я его делала в, темп, в темпе. То есть он не быстрый, тоже 30 раз. Руки у вас находятся сзади. Вы стоите, чтобы у вас весь пресс был натянут. Это упражнение на пресс. И вы будете делать здесь такой велосипед в темпе. Это будет идти вот так вот. Раз, два, три. За все это время, когда вы делаете велосипед, вы зажимаете ваш пресс. Если вы начинаете, то вы будете делать с пола. И вы будете делать вот такое упражнение. Раз, два, Три и так далее. Так, следующее упражнение. Это были мини-пульсы на мячике. Вот на таком. Если у вас нет такого мячика, то вы можете просто делать с пола. Я вам сейчас покажу, как это делается. Почему я люблю использовать мячик? Потому что это вам дает полный рейдж движения. Здесь вы будете как бы падать, здесь будете вытягивать, чтобы нам хорошенечко собрать все мышцы, нужно их вытягивать, а потом собирать. Здесь как раз этот пол нам дает такую возможность. То есть здесь я делала вот такое упражнение, такие мини-пульсы. Раз. Каждый раз, когда вы идете наверх, вы зажимаете ваш пресс и мышцы. Раз. Два. Три. И только чувствуется пресс. Никаких просто... Вы не качаетесь, а именно зажимаете пресс с каждым движением. Так, если вы... А у вас нет такого мячика, вы будете делать то же самое упражнение только с пола, и оно будет выглядеть вот так. Раз, два, три, 
три, четыре, тоже 30 раз. Тоже каждый раз, когда вы поднимаете тело, вы зажимаете пресс. Так, что же следующее у нас? Следующее упражнение – это поднятие ног и поднятие попы. Это упражнение выглядит вот так. Вы ложитесь на пол. Если вы начинающий, то вы кладете ваши руки сюда, под вашу спину. Если вы более продвинутый, то вы кладете руки вот здесь. Так, отсюда вы будете поднимать ноги медленно и держать ваши носочки немножечко не натянутыми. То есть вот так. Раз. Здесь вы будете делать поднимание попы. Как вот видите, у меня ноги не натянуты, а вот так. И вы будете поднимать попу и зажимать ваш, ни, нижнюю часть вашего пресса. Опускаете медленно. Опять же, поднимаете вверх, вниз. Если вы начинающий, можете просто поднимать одну ногу, если совсем уж начинающий. Или лучше всего поставить ваши руки под спину. Это очень легко отсюда поднять ноги. Тоже 30 раз. Я вам сказала, каждое упражнение. Следующее, что у нас есть, это просто перемена ног. Тоже медленно, тоже в темпе. Вы будете также лежать на полу. Если вы начинающий, вы кладете руки под спину. Если вы продвинутый, вы кладете руки вот здесь. Ваша нога не касается пола. Вы меняете ноги в темпе. То есть это будет выглядеть вот так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Здесь вы будете зажимать ваш пресс. И если вы начинающий, можете поставить ногу вниз. И чтобы она... А если вы продвинутый, то можете приподнять ее вот здесь. И также 30 раз. Так, и последнее упражнение, которое просто я обожаю, но оно очень трудное. Мы уже делали сами это упражнение несколько раз. И это такой облик джамп, который я придумала. Вы будете вставать в такую позицию как бы отжиманий, и ваша нога будет идти в положении такого, как облика. Здесь вы будете чувствовать эту мышцу. Здесь вы перепрыгиваете на другую сторону очень аккуратно и грациозно. Не просто вот прыгайте вот так, а грациозно, аккуратно перепрыгиваете. То есть это будет выглядеть вот так. И меняете сторону, и также дело зажимаете здесь. А, значит, все напряжение у вас будет на плечи и на, на, здесь на живот. Когда вы перепрыгиваете, будете чувствовать немножко напряжение на плечах. Если вы начинаете, то можете просто менять вот так вот ногу. Всегда держим нашу форму красивой. Не забываем про форму, не болтаемся со стороны в сторону, не расслабляемся. Всегда тело натянутое, как струнка. И тогда у вас будут результаты. Что же я хотела вам еще сказать, что очень много людей делают такую ошибку, что они слушают музыку во время тренировок. И я это не рекомендую делать, потому что я верю в то, я даже не верю, я это знаю, что наши результаты приходят именно отсюда, именно с нашего подсознания. То есть если вы просто как робот идете через каждое упражнение, послушивая вашу музыку, то вы никогда не добьетесь... Таких, фин... таких вот а, просто, не знаю, как вам сказать, четких результатов, которые... о которых вы мечтаете. Потому что, чтобы, чтобы вы... ваше тело сформировалось, вы должны видеть ваши результаты здесь. С каждой тренировкой вы должны думать про ваши результаты, вы должны видеть, как ваши мышцы собираются, как ваши мышцы работают, и не отвлекаться. Каждая тренировка вы должны вкладываться по полной и не только вашим телом, но также и вашим сознанием. И это вам именно поможет добиться результатов. Значит, как я вам уже говорила, слишком много не делайте вот этих вот боковых планок, потому что от боковых планок у вас будет расширяться талия. И если вы хотите сделать ее потоньше, то я вам рекомендую делать, например, каждое утро вот такие вот, как я делаю, вот такие вот наклоны. И это вам поможет уменьшить вашу талию. Она будет такая вот тонкая, и при этом вы будете иметь пресс. Так сделать очень трудно, но это возможно. Значит, так... Все, что я хотела вам сказать. Спасибо большое за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Пока.